హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ కాన్సర్ట్స్ బై అలీ సార్ ఈ రోజున బోర్డు ఎగ్జామ్ సెషన్లో సిరీస్లో పార్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనే టాపిక్లో నుంచి వచ్చి మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ కిచ్చాఫ్స్ అనే ఒక సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ కిచ్చాఫ్స్లా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని అడిగినప్పుడు మొట్టమొదట దానికి డెఫినేషన్ రాయాలి వాట్ ఈస్ మెండ్ బై కిచ్ ఆఫ్స్ అన్న దానికి సో సైడ్ హీటింగ్ డెఫినేషన్ పెట్టేసి అండ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ జంక్షన్ లా అండ్ లూప్స్ లా ఆర్ క్వాలిటైజ్ కిచ్ ఆఫ్స్ లా విచ్ కెన్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఎనీ డీసీ సర్క్యూట్స్ అని చెప్పేసి మనం రాసుకుంటాం సో ఆ తర్వాత ఫస్ట్ సో కిచ్ ఆఫ్స్ లా అంటే మనము డెఫినేషన్ ఈ జంక్షన్ లా లూప్స్ లా అనుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జంక్షన్ లా గురించి మనము రాయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జంక్షన్ లా డెఫినేషన్ అని పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ కింద ఏమో జంక్షన్ లా సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఏమో జంక్షన్ లా అని సై హెడ్డింగ్ పెట్టండి వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై జంక్షన్ లా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి డెఫినేషన్ రాయండి సో జంక్షన్ లా గురించి మనం మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం తీసుకుందాం ఏ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ తీసుకుందాం దాంట్లో డెఫినేషన్ రాయాలి వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ద జంక్షన్ లా ద సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ ద జంక్షన్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ లీవింగ్ ద జంక్షన్ దాన్ని మనము జంక్షన్ లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఆ డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత ఒక జంక్షన్ వైపు ట్రావెల్ అవుతున్నటువంటి కరెంట్స్ మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ కరెంట్ ఆ జంక్షన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి జంక్షన్స్ సారీ బయటికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి కరెంట్స్ మొత్తానికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఆ డెఫినేషన్ రాయాలి సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత బి ఏం చేయాలంటే దీనికి సపోర్టివ్ సర్క్యూట్ కూడా డ్రా చేయాలి సో ఇక్కడ పి అనేది ఒక జంక్షన్ అనుకుంటే ఈ పి దగ్గర నుంచి ఒక కరెంటు ఐ వన్ బయటికి వెళుతుంది అనుకోండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఐ టూ కరెంట్ ఏమో జంక్షన్ వైపుగా ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోండి ఆ తర్వాత ఇంకొక కరెంటు ఐ త్రీ కూడా జంక్షన్ వైపు ట్రావెల్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఐ ఫోర్ ఏమో జంక్షన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో దీన్ని మనము ఇప్పుడు దీనికి ఫామ్లా రాయాలి సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది జంక్షన్కి వైపు వెళ్తున్నటువంటి అండ్ సో ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ జంక్షన్ వైపు వెళ్తున్నవి మనం చూద్దాం సో జంక్షన్ వైపు వెళ్తుంది ఏంటి ఐ త్రీ వెళ్తుంది ఐ టూ వెళ్తుంది సో ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ జంక్షన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నవి ఏంటి ఇక్కడ ఐ వన్ జంక్షన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది యారో మార్క్ అనేది అది ఎటువైపు ట్రావెల్ చేస్తుంది అన్న దాని గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ ఐ ఫోర్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఆ తర్వాత దీన్ని ఇంకా ఇంకా సింపుల్గా ఎలా చెప్తామంటే జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఈ సిగ్మా అంటాం దీన్ని దీన్ని సిగ్మా అంటే కనుక సమ్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ అవుట్ అని చెప్పేసి కూడా రాసుకుంటాం ఆ తర్వాత డి ఇంకోటి కూడా రాయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ జంక్షన్ లా ఈజ్ ఏ కన్సిక్యూటివ్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ అని చెప్పేసి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ అని చెప్పేసి మనము రాయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జంక్షన్ లా గురించి ఇట్లా రాయాల్సి ఉంటుంది సో మొత్తం అంతా కూడా ఇట్లా ఖచ్చితంగా పాయింట్స్ వేసి రాయాలి ఆ తర్వాత జంక్షన్ లా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్లా మనకి లూప్స్లా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఇట్లా రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం లూప్స్లా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దానికోసం మొట్టమొదటి థర్డ్ పాయింట్ తీసుకుంటాం ఈసారి థర్డ్ పాయింట్లో మనము ఇప్పుడు దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అంటే కనుక లూప్స్లా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో లూప్స్లా అనేది మనకి ఎలా వస్తుందో చూద్దాం సో ఇక్కడ మొట్టమొదట మనకి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత సెకండ్ ఏమో మనము జంక్షన్ లా గురించి రాసాం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం థర్డ్ ఏమో లూప్లా గురించి రాద్దాం సో జంక్షన్ లాలో మళ్ళీ మనం పాయింట్స్ వైజ్గా రాసుకున్నాం అదేవిధంగా ఇక్కడ లూప్లా కూడా మనము పాయింట్స్ వైజ్గా రాద్దాం దానికోసం మొట్టమొదట ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏ డెఫినేషన్ తీసుకోవాలి సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ లోప్లా ఆల్ జీ బ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యూట్ ఐదర్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో ఒక లూప్లో ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ ఏదైనా సరే ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ
ఆ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి వాటి మొత్తం సమ్ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే కనుక జీరోకి ఈక్వల్ అవ్వాలి దాన్నే మనము లూప్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం బ్రీఫ్గా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో అక్కడ ఆ డెఫినేషన్ రాసుకోవాలి ఆ డెఫినేషన్ రాసుకున్న తర్వాత మనము దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఈ ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకోబోయే ముందు ఏం చేయాలంటే మనం ఒకసారి సైన్ కన్వెన్షన్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయాలి ఇట్లా సో ఈ డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సైన్ కన్వెన్షన్ ఇది కూడా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కన్వెన్షన్ సో ఇది కూడా జంక్షన్ లాలో ఒక సారీ లూప్ లాలో ఒక పార్ట్ అనమాట ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్లో మొట్టమొదట మనం ఏం చేద్దామంటే ఈఎంఎఫ్ని తీసుకుందాం ఇది ఒక బ్యాటరీ అనుకోండి ఇక్కడ బ్యాటరీ అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్ ఉంటుంది నెగిటివ్ సైన్ ఇక్కడ ఈ ఎండినేమో ఏ అనుకుందాం ఈ ఎండినేమో బి అనుకుందాం ఇప్పుడు మనము ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈఎంఎఫ్ గురించి డిస్కస్ చేసామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వి వన్ ఈఎంఎఫ్ ఉంది ఇక్కడ మనము ఏబి గుండా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అంటే ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అంటే కనుక ఏ డైరెక్షన్ నుంచి వేసి బి డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అప్పుడు మనకి ఇక్కడ వి వన్ని మనకి ఏబి వైపు తీసుకుంటే కనుక వి వన్కి ఏ సైన్ తీసుకోవాలి అంటే కనుక అది పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్కి వెళ్తుంది కాబట్టి అప్పుడు దానికి నెగిటివ్ సైన్ తీసుకోవాలి ఎండ్ వాల్యూ ఏది ఉందో అది తీసుకోండి ఏ నుంచి బీకి వెళ్తున్నప్పుడు పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఆ నెగిటివ్ సైన్ తీసుకుంటాం ఒకవేళ బీ నుంచి వేసి ఏకి ట్రావెల్ చేసామనుకోండి ఒకవేళ బీ నుంచి ఏకి ట్రావెల్ చేసినాం అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఏమవుతుంది వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టెర్మినల్ నుంచి ఏ టెర్మినల్కి వెళ్తున్నాం బీ దగ్గర ఏ టెర్మినల్ ఉంది నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఉంది ఆ తర్వాత ఏ వైపు ఏ టెర్మినల్ ఉంది పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఎన్ని టెర్మినల్ ఏది పాజిటివ్ టెర్మినల్ అందువల్ల ఇక్కడ దీనేమో పాజిటివ్ టెర్మినల్ కింద తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇది ఒక సైన్ కన్వెన్షన్ ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ ఇది ఒక సిచ్యుయేషన్ ఏది మనము ఈఎంఎఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒకవేళ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే అది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి సెకండ్ సిచ్యుయేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ బ్యాటరీ తీసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఉందనుకోండి ఆర్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వేసి ఏ ఈ తర్వాత బి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏఎంఎఫ్ గురించి తీసుకున్నాం ఇప్పుడేమో కరెంటుతో ఏది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎలా మారుతుందో చూద్దాం కరెంట్ ఇప్పుడు కూడా పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి వేసి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఐఎన్ఏ కరెంట్ ట్రావెల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే మళ్ళీ రెండు డైరెక్షన్స్ తీసుకుందాం ఏబి వైపుగా వెళ్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నది సో ఏబి వైపుగా వెళ్తూ ఉందనుకోండి ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్ అప్పుడు మనం ఎటువైపు వెళ్తున్నాం అన్నది చూద్దాం ఏ నుంచి బి వైపు వెళ్తున్నాం ఏ నుంచి బి వైపు వెళ్తూ ఉంటే మన డైరెక్షన్ అనేది కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటు ఉందో చూసుకోవాలి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది అక్కడ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి ఉంది అంతే కదా కరెంట్ డైరెక్షన్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి ఉంది మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తున్నాం ఎప్పుడైతే మనం ట్రావెల్ చేసినటువంటి డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఉంటాయో అప్పుడు మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని పాజిటివ్ కింద తీసుకుంటాం అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫామ్లో రాసుకున్నాం హోమ్స్లా ప్రకారం ఇక్కడ దీన్ని వి టూ అనుకుందాం వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఇక్కడ ఏ ఏ సైన్ వస్తుంది పాజిటివ్ సైన్ వస్తుంది ఎందుకని ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనం ఎటువైపు వెళ్తున్నాం ఏ నుంచి వేసి బి వైపు వెళ్తున్నాం అప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తున్నాం కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి ఉంది అందువల్ల ఇక్కడ ఏ సైన్ వస్తుంది పాజిటివ్ సైన్ వస్తుంది దీన్ని మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటాం ఒకవేళ ఈసారి కనుక మనం ట్రావెల్ చేసినటువంటి పాత్ ఆపోజిట్లో ఉందనుకోండి అంటే ఈసారి మనం ఎటు నుంచి ఎటువైపు ట్రావెల్ చేస్తున్నాం బి నుంచి ఏకి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి బి నుంచి ఏకి ట్రావెల్ చేస్తుంటే అప్పుడేమవుతుంది అప్పుడు బి టూ అనేది మొట్టమొదట బి నుంచి ఏకి అంటే మనం ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు వెళ్తున్నాం రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వైపు వెళ్తున్నాం రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు మనకి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది కరెంట్ డైరెక్షన్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది రెండు కూడా మనం ట్రావెల్ చేసేటువంటి పాత్ కరెంట్ డైరెక్షను రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటే అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని అయ్యారని చెప్పేసి అనుకుంటాం అప్పుడు మనకి నెగిటివ్ సైన
ఈ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఏ బీ సిడిఈ ఏ అనేటువంటి సర్క్యూట్కి మనకి మొత్తం కరెంట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి ఏ సర్క్యూట్ తీసుకుంటున్నాం ఏ నుంచి బి ఆ తర్వాత కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఎటువైపు నుంచి ఉంటుంది అనుకుంటే మనకు తెలుసు కదా అది పాజిటివ్ టెన్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏ బి ఆ తర్వాత సి ఆ తర్వాత డి ఆ తర్వాత ఈ ఆ తర్వాత ఏ ఇక్కడ మనము ఏ బి సి డిఇ ఏ కూడా తీసుకున్నాం ఎందుకని మనకి ఇక్కడ లూప్లా అనేది ఒక కంప్లీట్గా క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అందువల్ల ఏబిసిడిఇ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం ఇక్కడ మొత్తం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ ఈ మొత్తం సర్క్యూట్లో మొత్తం ఈ సర్క్యూట్ మొత్తంలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి దాని వాల్యూ ఎంత అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో మొట్టమొదట మనం ఎటుపు ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఏ నుంచి చేసి ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అంతే కదా ఏబిసిడి నుంచి తీస్తున్నాం కదా ఏబిసి అందువల్ల ఎటువైపు ట్రావెల్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమో వివన్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం సో మనం ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఏ నుంచి చేసి బీసీ వైపు ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అందువల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎటు నుంచి ఎటువైపు వెళ్తుంంది పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్కి వెళ్తుంది నెగిటివ్ వైపు ఉంది కదా అందువల్ల ఏ సైన్ తీసుకోవాలి మైనస్ వి వన్ తీసుకోవాలి ఓకే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏ ఫామ్లో వస్తుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఫామ్లో వస్తుంది ఇక్కడ ఐ అనేటువంటి కరెంటు ఇటువైపు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సెకండ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఫామ్లా తీసుకుంటే ఇక్కడ వి అనేది పాజిటివ్ వస్తుందా నెగిటివ్ వస్తుందా చూద్దాం ఇక్కడ మొట్టమొదట ఇక్కడ నుంచి మనం ఇటు వైపు వెళ్తున్నాం ఏ నుంచి సి సివైపుకి వెళ్తున్నాం అవునా అందులో ఏ నుంచి సివైపుకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మన డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఉంది కానీ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమో రైట్ నుంచి వేసి లెఫ్ట్కి ఉంది అందువల్ల రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటే మనం అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం అక్కడ పాజిటివ్ సైన్ తీసుకుంటాం అందువల్ల ప్లస్ ఇక్కడ ఐ కరెంటు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఓమ్స్ల ప్రకారం ఐ ఆ తర్వాత రెసిస్టెన్స్ ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ విధంగా మనకి ఇట్లా మైనస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ విధంగా మనకి ఈ సర్క్యూట్ నుంచి వేసి మనకి ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది ఓకేనా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ డి అనే పాయింట్ కూడా రాయాలి దాని అట్లా మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే కనుక సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పేసి మనం రాసుకుంటాం దీన్ని ఇంకా ఎక్స్టెన్సివ్గా మనం ఇంకెలా రాసుకోవచ్చు అంటే వి సిగ్మా వి ప్లస్ సిగ్మా ఐఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్ బట్టి వస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత లాస్ట్లో మనకి ఈ ఇక్కడ ఇది దేనికి సంబంధించింది ఇంతకు ఇది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఇంత ముందు అయితే కనుక లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఇదేమో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ అని చెప్పేసి వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ అన్ కన్సిక్యూటివ్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ఇంతవరకు మనకి ఇట్లా రాసుకుంటే మనకి ఇంతవరకు సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ మీకు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఐ హోప్ దట్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ నాన్న విష్ యూ ఆల్ ద బెస్